हाय फ्रेंड्स आज अपन या वीडियो मध्य सेतु अभ्यासक्रम इतना सहावी विषय गणित या विषया की उत्तर चाचनी सोड़ना आहोत या अगोदर तुम्हें पूर्व चाचनी सोड़ी प्रमाण तुम्हारा उत्तर चाचनी सोडवा है आज अपन यो मधे सर्व उत्तर चाचनी से उत्तर सोप्या पद्धति ने माडने का प्रयत्न करना आहोत तुम्हें हा चनल वरती नवीन आल कि चैनल सब्सक्राइब के नसेल तो चैनल सब्सक्राइब करा लाइक करा तसेज शेयर करा और वीडियो आवला तो नक्की लाइक करा चाचनी के एकूण गुण है वीस तो प्रश्न पहला सोड़ गुण है चार अ खाली संख्या वाच व अक्षर यठिका संख्या दिल्ली है चौरहत्तर हजार चौरहत्तर लक्ष एक ला एक हजार दोन से छप्पन्न चौरहत्तर लक्ष एक हजार दोन से छप्पन्न यठिका अक्षर अपन हि संख्या लिखी है चौरहत्तर लक्ष एक हजार दोन से छप्पन्न नर ब खाली संख्या अंक लिया चीस लक्ष चीस लक्ष पंकेच हजार दोनशे तेरा दोनशे तेरा ही संख्या अपन अंक लिखे है नर खाली संख्या विस्तारित रूप लिया आठ आठ से पूरे संख्या कि एक दोन तीन चार पांच एक दोन तीन चार पांच सात एवं शून्य दया एक दोन तीन चार पांच सहा ओके हा शून्य नहीं घर हरकत नहीं तो तीन तीन चुढ़ संख्या कि एक दोन तीन चार मैं तीन वरती चार शून्य एक दोन तीन चार नर पांच पांच पुढ़ संख्या कितने तीन मत तीन शून्य दया नर आठ आठ या पुढ़ संख्या कितने दोन मत दोन शून्य दया तीन तीन से पुढ़ संख्या कितने एक मैं एक शून्य दया अधिक दोन दोन पुढ़ संख्या नहीं मजे दोन य प्रकार लिया विस्तारित रूप क्या खाली दिल्ली संख्या मधी मोटा संख्य रिंगण करा त्रेस लक्ष चौर हजार है त्रेस लक्ष सत्त्या हजार हि संख्या का मोटी संख्या मोटा संख्य रिंगण कराए यह प्रकार तुम्हें रिंगण करू शता ओके नर प्रश्न दुसरा सोलह गुण है चार एक जिह्त कोरोना लसीकरण पैला टप्प्या चौदह लक्ष एक हजार सहाशे अड़तीस पुरुष आरा लक्ष नव्याण्णव हजार चारशे चौवीस स्त्रीय लस दे जिह्त पैला टप्प्या एकूण कति लसीकरण आता एकूण विचार मे दोगे का बेरीज करना अपन बेरीज करू चौदह एकोणतीस सहाशे अड़तीस तेरा नव्याण्णव चारशे सव्वीस बेरीज करते आठ अधिक सहा चौदह आज से गला एक एक अधिक तीन चार चार दोन सहा 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 अधिक चार दहा दहा चे शून्य आज से गला एक नव नौ अठरा एक एकोणवीस चे नौ आज से गला एक दोन एक तीन तीन आ नौ बारह बारा चे दोन आज से गला एक एक चार पांच पांच तीन आठ और ये दोन मे अठावीस हजार एकोणतीस एक अठावी लाख एकोणतीस हजार चौसष्ट जर का लसीकरण है मैं पूर्ण वाक्यात लिखू या जिह्त पैला टप्प्या अठावी लक्ष एक हजार चौसष्ट जन लसीकरण क नेक्स्ट एक सामाजिक संस्थे ने वृक्षारोपण पैला वर्षी पंकेच हजार सात सवीस जगवली तो दुसर वर्षी चौपन्न हजार तीन से सत्तावीस जगवली तो दुसर वर्षी पैला वर्षापेक्षा कि जास्त जगवली हे का अपने का तुलना कराए मे का करना है वजावाकी करना मे का करना है चौपन्न हजार चौपन्न हजार तीन से सत्तावीस मधु अपन पंकेच हजार सात सवीस का करना वजा करना सात सहा गले एक दोन दोन गले शून्य तीन सात जो नहीं ये कि देना तीन ये कि आठिकाने तेरा तेरा सात देना सहा तीन पांच जता का तो नहीं मैं यठिका चार कट करा मैं यठिका कि देना तेरा तेरा पांच गले कि उड़ता आठ चार चार गले शून्य मे कि उतरा 
म्हणजे दुसऱ्या वर्षी पहिल्या वर्षापेक्षा आठ झाडे जास्त जगवली या प्रकारे तुम्ही उत्तर लिहा दुसऱ्या वर्षी पहिल्या वर्षापेक्षा आठ हजार सहाशे एक झाडे जास्त जगवली कळले तुम्हाला ओके क प्रश्न एका शाळेत संगणकाचा संपूर्ण संच बसवण्यासाठी अडुसष्ट हजार पाचशे रुपये इतका खर्च येत असेल तर त्या केंद्रातील पंधरा शाळेत संगणक संच बसवण्यासाठी एकूण किती खर्च येईल म्हणजेच या ठिकाणी आपण काय करणार तर दोघांचा गुणाकार करणार म्हणजे अडुसष्ट पाचशे गुणले पंधरा तुम्हाला पंधराचा पाडा येत असेल तर डायरेक्ट करा किंवा पंधराचा पाडा येत नसेल तर आपण पाचचा पाडा येत असेल किंवा एकचा पाडा येत असेल तर आपण त्याने करूया पाच शून्य शून्य पाच शून्य शून्य पाचचा पाचचा पंचवीस पंचवीसचे पाच आजचे केले दोन पाचचा पाचचा पंचवीस पाच लिहिले आजचे केले दोन पंचा अठ चाळीस आणि दोन बेचाळीस बेचाळीसचे दोन आजचे किती आता गेले चार पाच सक तीस आणि चार चौतीस आता या ठिकाणी शून्य एक शून्य शून्य एक शून्य शून्य पाच एके पाच एक गुणिले आठ आठ एक गुणिले सहा सहा त्यांची काय करा बेरीज करा शून्य शून्य पाच सात आठ आणि चार बारा चला एक या ठिकाणी आजचा एक गेला नऊ आणि एक दहा ओके म्हणजे दहा लक्ष सत्तावीस हजार पाचशे एवढा खर्च येईल एकूण खर्च दहा लाख सत्तावीस हजार पाचशे रुपये ड एका शाळेच्या माजी विद्यार्थ्यांनी प्रत्येकी एकावन्न रुपये देणगी दिली असता चार रुपये जमा झाले तर एकूण किती विद्यार्थ्यांनी देणगी दिली हे आपल्याला काढायचं आहे म्हणजेच काय करावं लागेल आपल्याला भागाकार करावा लागेल एकावन्न या संख्येला भाग घालवा लागेल ओके आता एकावन्न एकावन्नचा पाडा पाठ नसेल तुम्ही पाडा तयार करू शकता या ठिकाणी आपल्याला चार हजार चारशे सदतीसला एकावन्न भाग घालवायचा आहे तुम्ही या प्रकारे पाडा तयार करू शकता तर एकावन्न आठ आहे एकावन्न गुणिले आठ यांचा गुणाकार केला तर येतो चारशे आठ वजाबाकी केला तर किती येईल पस्तीस हे सात घ्या खाली तीनशे सत्तावन्न तीनशे सत्तावन्न एकावन्न गुणले सात केलात तर येईल तुमचा तीनशे सत्तावन्न आली बाकी शून्य म्हणजेच किती विद्यार्थ्यांनी देणगी दिली म्हणून सत्याऐंशी विद्यार्थ्यांनी देणगी दिली एकूण किती विद्यार्थ्यांनी देणगी दिली हा प्रश्न विचारला होता तर एकूण सत्याऐंशी विद्यार्थ्यांनी देणगी दिली हे आपलं उत्तर आहे त्यानंतर प्रश्न तिसरा सोडव चार गुण अ समच्छेद अपूर्णांकात रूपांतर करा छेद आपल्याला समान करायचा आहे दिलेला अपूर्णांक आहे पाच छेद सहा आणि दुसरा अपूर्णांक आहे सात छेद नऊ आता या ठिकाणी बघा सहा आणि नऊ तुम्ही या ठिकाणी या अपूर्णांकाला नऊने गुणू शकता नऊने भागू शकता तसेच या अपूर्णांकाला सहाने गुणू शकता सहाने भागू शकता परंतु सहा आणि नऊ यांचा लस यामध्ये बघा सहा आणि नऊ यांच्या पाड्यामध्ये जवळपासची संख्या कोणती आहे सायत्रिक अठरा नऊ दुणी अठरा म्हणजे आपण सहाला जर तीनने गुणला तर किती होणार अठरा होतील आपण पाचला पण कितीला तीनने गुणल्या मग नऊला कितीने गुणा दोनने गुणया म्हणजे अठरा होतील मग सातला पण काय करूया दोनने गुणया म्हणजेच काय झालं हे अपूर्णांक पाच त्रिक पंधरा आणि सायत्रिक अठरा आणि हा किती उत्तर येईल सात दुणी चौदा आणि नऊ दुणी अठरा सो या प्रकारे आपण हे समच्छेद रूपांतर छेद समान केलेला आहे म्हणजे हा समच्छेदात रूपांतर आपण केलेले आहे कळले तुम्हाला काय केलं या ठिकाणी ओके सो नेक्स्ट चौकटीत चहापेक्षा मोठ्या चहापेक्षा लहान किंवा बरोबर यापैकी योग्य चिन्ह लिहा आता तुलना करताना आपल्याला अपूर्णांकाचा छेद समान असणं आवश्यक आहे म्हणजे प्रत्येक प्रथम आपल्याला काय करावं लागेल छेद समान करून घ्यावा लागेल या ठिकाणी पाच छेद बारा आहे या ठिकाणी सहा छेद सहा एक छेद सहा मग आपण एक सहाला जर दोन निघून तर किती होणार बारा होतील मग एकला आपण काय करूया दोन निघून या मग पाच छेद बारा हा दुसरा अपूर्णांक आहे बे के बे सहा दोन बारा आता छेद समान आहे छेद समान असल्यानंतर ज्या अपूर्णांकाचा अंश मोठा तो अपूर्णांक मोठा म्हणजे हा अपूर्णांक कायला मोठा आहे म्हणजे हा पहिला अपूर्णांक दुसऱ्या अपूर्णांकापेक्षा मोठा आहे कळलंय ओके नेक्स्ट क सोडव 
त्याचा पहिला हे अपूर्णांकांची बेरीज करायची अपूर्णांकांची बेरीज करताना छेद समान असणं आवश्यक आहे या ठिकाणी छेद समान नाही म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल छेद समान करून घ्यावं लागेल तीन छेद नऊ अधिक या ठिकाणी दुसरा आहे तीन छेद पाच ओके आता काय करायचं या पाच नाही या संख्येला गुणायचं आहे या संख्येला भागायचं या ठिकाणी नऊ आहे नऊ ने याला गुणायचं आहे याला कळलं या पाच नाही या दोन्ही संख्ये अंशाला गुणलंय छेदाला गुणलंय हे नऊ ने दुसऱ्या अपूर्णांकाच्या अंशाला गुणलंय छेदाला गुणलंय म्हणजेच काय झालं या ठिकाणी तिना पाची पंधरा अधिक सॉरी छेद पंचेचाळीस तीन नव्हे सत्तावीस छेद नाव पाच पंचेच छेद समान झाला म्हणजे काय करतो अंशांची बेरीज पंधरा अधिक सत्तावीस छेद पंचेचाळीस पंधरा अधिक सत्तावीस किती येणार पंधरा अधिक सत्तावीस सात पाच बारा असं तीन एक चार बेचाळीस छेद पंचेचाळीस उत्तर किती आहे बेचाळीस छेद पंचेचाळीस ओके या संख्येला तुम्ही तीनने भाग घालू शकता तीनने भाग गेला तर हाच अपूर्णांक येईल चौदा छेद पंधरा ओके त्यानंतर दुसरा सहा छेद चौदा तर या ठिकाणी दोन छेद सात परंतु आपण या वजाबाकी करताना सुद्धा छेद समान असणं आवश्यक आहे परंतु या ठिकाणी छेद जर समान करायचा असेल तर मी या प्रकारे न करता सातच्या पाड्यामध्ये चौदा येतात म्हणजे सातला आपण जर दोन ने गुणला तर किती होतात चौदा मग सातला दोन ने गुणला म्हणजे ह्याच अंशाला आपण काय करणार दोन ने म्हणजे दोन ला दोन ने गुणावं लागेल म्हणजे किती सहा छेद चौदा वजा चार छेद चौदा किती आले ते सहा वजा चार छेद चौदा बरोबर दोन छेद चौदा दोन छेद चौदा आपण बघा घाल बे के बे आणि बे सात ते चौदा हे दोन दोन कट झाले म्हणजे काय होणार एक छेद सात मग त्याप्रमाणे या ठिकाणी तुझा उत्तर येऊन जाईल चौदा छेद पंधरा तीनने भाग गेला तर ओके सो या प्रकारे आपण ही दोन्ही उदाहरणे सोडवले आहेत त्यानंतर प्रश्न चौथा गुण आहे दोन त्यामध्ये अ दशांश अपूर्णांक रुपयात लिहा पावणे सात रुपये म्हणजेच काय पावणे सात रुपये म्हणजे सहा रुपये आणि पंच्याहत्तर हे दशांश अपूर्णांकात आपण पावणे सात रुपये लिहिलेले आहेत बेरीज कर आता बेरीज करूया चौऱ्याण्णव पॉईंट सात बेरीज करताना पॉईंटच्या खाली पॉईंट असणं खूप आवश्यक आहे चौऱ्याण्णव पॉईंट सात असलेले आहेत हे पॉईंटच्या खाली पॉईंट हे पंचेचाळीस आणि या ठिकाणी आहे एक हजार सातशे अडतीस तर बेरीज करा पाचाचे पाच सात आणि चार अकरा आज चाललं एक अकराचा आज चाललं एक पाच आणि आठ तेरा आज चाललेला एक नऊ आणि एक न एक आणि नऊ दहा आणि तीन तेरा आज चाललेला एक एक आणि सात आठ हे झाले आठ उत्तर किती झालंय एक हजार आठशे तेहतीस पॉईंट एक पाच मीटर ओके या प्रकारे तुम्ही बेरीज करू शकता नेक्स्ट प्रश्न पाचवा अ गुण आहे चार प्रश्न पाचव्याला गुण आहे चार म्हणजे प्रत्येक उपप्रश्नाला दोन मार्क्स आहेत दुपारी तीन वाजून पंधरा मिनिटांनी सुरू झालेला चित्रपट अडीच तासाने संपला म्हणजे तो किती वाजता संपला या ठिकाणी सुरू किती वाजता झाला तीन वाजून पंधरा मिनिटांनी आपण अडीच तास अडीच तास म्हणजे किती दोन अडीच म्हणजे किती दोन तास तीस मिनिटे तर बेरीज करा पाच चार पाच म्हणजे तो चित्रपट पाच वाजून पंचेचाळीस मिनिटांनी संपला म्हणून तो चित्रपट पाच वाजून पंचेचाळीस मिनिटांनी संपला हे आपलं उत्तर आहे नेक्स्ट एका शर्टसाठी दोन मीटर पंचवीस सेमी कापड लागते तर सत्तावीस मीटर कापडापासून कापडापासून किती शर्ट तयार होतील आता या ठिकाणी दोन मीटर सत्तावीस म्हणजेच काय करायला लागेल आपल्याला भागाकार करायला लागेल दोन मीटर पंचवीस सेमी म्हणजेच काय दोन पॉईंट पंचवीस मीटर आता सत्तावीस ला या दोन पॉईंट पंचवीस ने भागायचा आहे आता हा भागाकार करणे थोडा कठीण जाईल आता या ठिकाणी बघा किती आहे दोन संख्या सोडून पॉईंट आहे म्हणजे या संख्येला आपण कितीने गुणल शंभरने गुणल कारण काय ठिकाणी दोन संख्या सोडून पॉईंट म्हणून दोन शून्य वाय म्हणजे शंभरने गुणले वरच्या संख्येला सुद्धा शंभरने गुणावं लागते मग वरची संख्या काहीतरी आली दो शंभरने गुणल्यावर किती येणार यावरती दोन शून्य येते या ठिकाणी हे शून्य आणि हे दशावशून्य निघून गेले म्हणजे किती राहिले दोनशे पंचवीस आता सत्तावीस येला पंचवीसने बघा दोनशे पंचवीसला पंचवीसने भाग गेला तर किती येईल या ठिकाणी भाग गेला तर येईल एकशे आठ भाग घालून बघा एकशे आठ या ठिकाणी भाग गेला तर येईल नऊ आता नऊ ने एकशे आठ ला तुम्ही भाग घालू शकता नऊ एके नऊ म्हणजे या प्रकारे भाग घालून बघा 
भाग घालाल तर उत्तर येईल तुमचं बारा म्हणजे उत्तर काय येईल सत्तावीस मीटर कापडापासून किती शर्ट तयार होतील तर सत्तावीस मीटर कापड